，耶伦终于是要访问中国大陆了。看到了外媒是讲说，接下来啊，应该重点就会摆在长期的沟通渠道，然后呢，也要厘清，就其实这个美国也无意跟中国大陆脱钩啊，所以他期望能够跟中国大陆的新经济团队进行建设性的对话，然后建立长期的沟通渠道，尽量减少误判的风险。所以现在有一些官员就预估啊，就说这次、啊、可能耶伦访问中国大陆应该是见不到习近平哦，可能不太。会有重大的突破，顶多就是一些小小的成果了。那我们看看他在访华之前呢，先中先见了这个中国驻美大使。美国财政部提到说，啊，两人是有进行这个建设性的一些对话啊、哦，跟这个这个呃中国驻美大使哦，这个双方非常的坦诚，然后建设性对话。但是这人家感觉好像哎，也是访访华之前哦，就是先博得一些好感呐、啊。那再来我们看看，现在这个叶伦也被誉为是最后的哥。派，但他是可以挽回这现在目前整个美国鹰派，或者是说，哎，这个反华的这样的一个态势吗？那其实看看这个叶伦他本人呢、哦，对华是一个鸽派立场，毫无攻击性的一个学者形象、哦，和平温和的言行举止。只是呢，呃，拜登他这个因时制宜的这个对华方式，人家觉得说，哎，你派一个叶伦来，搞不好只是一个包装而已啊，你骨子里面还是这个扛着反中的大旗嘛。所以外交部到底怎么看这？这件事情呢，叶伦跟这个呃，应该是说克里哦，就是凯瑞哦，就有不同的翻译方式啊、哦。就是说外交部的回应就讲说，他们的接连访华，可能就是现在各层级的沟通对话，保持这样的一个往来跟沟通而已啦。那到底克里有没有办法访华呢？这现在消息还不是那么的明确。另外，我们看看崔天凯有提到说，现在中美关系啊，正走在正确的道路，那护栏才能够起作用。如果你这个道路是错。错的话，你就算有护栏也没什么用啊。那其实也是在暗示美国，你不要自己在那边每次都去撞了这个护栏，每次都踩到那个底线呐、啊，踩到那条红线，所以还隔空呛了布林肯。因为布林肯之前讲说，哎，这个。呃，想讲说什么要要做一些什么让让美国喜欢的事情啊？他说我们中国从来没有想过说话做事要让你美国喜欢呐、啊，也没有指望这个美国说的话做的事会让大陆喜欢啊。其实呢，就是互相的尊重跟实现这种和平的共处哦、啊，才是最重要的方法，而不是谁喜欢谁的问题哦、啊。那再来，密利也提到了，就是呃，中国大陆啊，未来十年之内要成为亚洲的霸主，而且在本世纪的中叶要实现。军事军力超过美方，那马上这个汪文斌就出来回应了。他说：“美国有一些人真的是居心叵测，混淆是非，一直在炒作这个中国军力的威胁论。那实质上是在为自己，你本身因为要搞军备扩张嘛，军事霸权破坏区域的一些和平稳定，你只是要找借口，然后想象一下这边有人好像要要搞霸权，要在这边当霸主，只是你们背后藏着自己包藏祸心哦，藏着自己的目的来推进。”这个什么以台制华，这样子来制造一些借口而已。所以现在中国大陆哦，这个强硬反击之外，其实很多的国家也都是这样看出来，觉得嗯。好像我跟着你美国这样子一直搞对抗，失去人心哦。盖洛普最新的调查，在 G7 的国家当中哦，其实呃，英美两国的政府信心指数现在是最低的，也就是说，他们人民对于自己政府的信心指数是呵呵分数是在这个 G7 当中这个位居最后的两位哦。那再来，德国的外交官也在讲说，其实这个二十一世纪冲突的这个核心哦，就是在这个中美之间。但是德国必须要知道站在哪一边，因为他说。作为德国人，在全球的范围之内我们不是一个小角色，但也不算是超级大国，所以应该要知道说，现在目前中美之间的关系演变，才知道要站在什么样的位置，避免被波及到。那连新加坡也是这么讲。他说：“现在中美哦，就像是大象打架，小草恐怕会被踩哦。当然，新加坡不希望被踩啊。外交的政策上面，呃，这个我们新加坡不是站在美国这一边，也不是站在大陆这一边哦，而是基于自己的国家利益是主要的原则。就引用了李光耀的名言啊，他说：当两只大象吵架的时候啊，他们在地上踩的草就会受罪哦。那当然，新加坡也不想被踩，很多国家也都不想要跟着美国啊一起抗中，然后最后不小心就被踩到了。”我们先来问一下季老师。呃，其实美国对中国大陆，呃，跟美国的关系哈、啊，跟美国怎么看中国大陆啊？其实老早已经定掉了，对，所以我是觉得。
这个已经是一个既成事实，美国不会改变对中国大陆看法，也不会改变对中国大陆的做法。美国对中国大陆的看法是什么？就是说，现在世界上仅存可以从科技、可以从贸易、可以从经济、可以从这个制度面哈挑战美国所一手建立的国际秩序跟美国霸权地位的一个哈对手。啊、哦，他没有说是敌人，可是是一个对手。那么，所以美国要跟中国大陆进行激烈的竞争。那么，哈，希望这种竞争哈是不要演变成冲突。可是，这个激烈的竞争哈是不可避免的。那这个竞争方面，美国最近的定调跟中国大陆定调是说，不会跟中国大陆全面脱钩，因为这个对美国也不利。所以呢，只会在对美国认为。会影响到他国家安全的一些哈贸易跟科技的项目哈，对中国大陆以是吧所谓的去风险的名义哈，来对中国大陆进行哈抵制背阁，那这是大的全局的对美国对中国的看法以及他的做法。不过在特别在台湾问题上，美国的立场讲得非常清楚，他说啊，我美国继续奉行一个中国的政策。那美国的对台湾的政策呢，是基于三个公报：美中建交三公报、台湾关系法及六项保证。那以这个作为美国对台湾一中政策的所有的基础跟内涵。那对于美国认定中国大陆对台湾越来越具侵略性的作为啊，美国认为会影响到全世界的经济，所以呢，他希望。不要用这个哈非和平的方式来解决两岸的纷争，然后呢，如果呃台湾有问题的话，美国还是会干预，这就是美国的一个立场。所以我觉得中国大陆应该要认清，这就是美国的立场。你要拿出对策，你要怎么样来对？那今天拜叶伦去，就是说还有一些可以合作的地方，要跟中国大陆合作，即使是合作，不会改变美国对中国大陆的。整体的一个定位跟整体的做法，所以呢，美国就是说，对我有利的合作，我要要竞争的地方，我还是继续跟你竞争。嗯，好，来问赖老师。其实美国现在又创了，应该讲是冯德莱恩创的了哈。但是冯德莱恩是不是跟苏利文已经勾连好啊？唱双簧，就是所谓的去风险化这个概念。这个概念提出来，其实就是另外一种变相的脱钩。美国要跟中国脱钩的方向继续在走，在供应链上面要脱钩，在这个战略科技方面要脱钩，在半导体方面要脱钩。其实美国还是一直在于给他的盟国施加压力，要切断跟中国的关系，甚至要减少跟中国大陆的贸易来往等等。那你看荷兰也承受到美国巨大的压力，也宣布。在光刻机这个部分啊，先进制程跟未来的制程的这些光刻机也都不卖给，或是要经过批准才能卖给中国大陆。那日本也宣布他要配合美国，其实这个都是继续在走脱钩的路。那换一个名称呢、啊？因为脱钩听起来难听嘛，换一个名称叫去风险化。呃，那然后他们可以再延伸出一个概念。说降低风险，哎，降低风险，大家都觉得合理啊。嗯，做什么事风险低一点，不是比较安全吗？这个合理啊，所以他们又改了一个名称，叫做降低风险，其实都是同一个概念而已。那中国大陆，我个人认为也看得很清楚。现在我比较注意到的是，叶伦到中国大陆来，因为大家已经说不会谈出什么结果。嗯，那不会谈出什么结果，为什么还要来？然后就说，哎，为为了要呃维持一条沟通的啊、呃、这个管道。谈不会有结果，沟通也没用。沟通完以后回来吵得更凶，那还要维持这个只会让关系更恶化的管道，有什么意思呢？例如说，你看到了布林肯来了，而、呃、好像表面上谈得很好，一回去以后，拜登就做得很不友善、啊、很挑衅的话、嗯，然后布林肯就帮他的老板背书，来，然后接着说，呃，我们会继续做你中国不不那个不开心的事，我们会继续讲你不爱听的话。那逼的春天凯就是说，哎，我们美国人也，我们中国人也从来不会讨好你美国人，有很多国家人去讨好你美国人，崇洋媚外，有很多人这样做，没有错。你看尹锡悦看到
美国的拜登的时候那种笑脸，还要唱美国派哦。然后，然后你看到那个岸田文雄，看到或者以前安倍晋三去美国白宫访问的时候，跟川普握手的那种那种笑脸、嗯，那种被握的手很痛的时候，然后那种那种笑脸，崇洋媚外到极点。你看蔡英文，只要美国的呃一些美国的阿狗阿猫，好、哦嗯、阿狗阿猫都可以见到蔡英文啊。你看，然后那那种那种笑的那种灿烂。那种那种叫做什么？崇洋媚外，讨好外国人，连这么低层级的你都可以播出时间来见，这叫做什么？崇洋媚外，讨好外国人。崔天凯就是我们从来不讨好外国人，我们也从来不不讨好美国。我觉得有一句话，王毅讲的最好。王毅在今今天讲的一句话，他说：“即使你把头发染得再金黄。”鼻子削了再怎么尖，你也不会变成西洋人。<笑>我觉得这句话讲得很好。我们东亚人，我们中国人，我们亚洲人，我们自己要带动全世界的繁荣。不要看的欧美人，欧美人的气数已尽，现在是亚洲人的天下。嗯，好，来问将军。我认为美国跟中国大陆啊，他们之间会有三个步骤。第一个步骤就是美国围堵中国。你看呢？从二零一八年的经济战、贸易战，那时候是川普当总统啊，一直到科技战，包含智慧财产，包含对三千亿中国大陆输往美国的这些物品课税，一直到这个金融战，那到现一直到现在这个状况，它都是围堵。那围堵的话，因为我们看围堵，就到二零二二，在去年，中国大陆跟美国之间的双方的贸易额是六千九百多亿美元，就将近七千亿。你看，已经围堵了六年，二零一八到二零二三变成这个状况，效果有限。那效果有限的话，那个在经济上面的话，最重要是美国的制造业弱，因为美国制造业占全世界的百分之十七点三，中国大陆占百分之二十九，因为中国大陆人多市场大，生产量就会比较多，占全世界的制造业百分之二十九，所以变成这个状况。那美国。跟中国大陆是相互依赖的、啊，那中国大陆也是需要，当然美国的这个它相对的，中国大陆一直在贸易贸易顺差嘛，赚了大概在去年的话大概是两千大概三千八百亿的贸易顺差从美国那边赚取，所以美国这个围堵啊，围堵中国大陆是有限的，因为在经济上互相往往来。那第二步会慢慢走向了什么？会我认为会走向妥协。因为大家彼此需要，经济也一样相互需要，外交在外交市场上也要也要相互需要啊，在 APEC 也好，在 G20 也好，在联合国大会也好，也都要相互需要。你既然相互需要，就会变成妥协。我们的第二步走这样，市场要需要啊。中国大陆像这个这个这个，我们讲到的这个广体的客机转到空中巴士，波音马上就受影响，波音也希望中国大陆买波音的这些广体的客机啊。没有了，从转战到法国的空中巴士去了，变成法国做中引用之力，所以我认为会走上妥协，也是因为经济的因素走上妥协。那经过妥协之后，长时间的妥协之后，变会变成接受，变成平起平坐。将来第三步，我认为要平起平坐。为什么？因为中国大陆的经济也起来了，它现在的占比是美国的百分之七十八，美国是二十四兆嘛，中国大陆是十八兆的 GDP 嘛。那这样子，那中国大陆最近的增速减慢了，但是问题是它的增速减慢还是没美国稍微快速一点，因为美国到了天花板，增速就会变慢。那中国大陆还没到天花板，增速还是有一定的速度向上成长，变成这个状况。那经济力量起来，代表国力提升，国力提升有妥协会走入到平起平坐的这个阶段。嗯，好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，我们来看看中国大陆跟美国现在在这个外交上面进行角力啊。首先，王毅现在跟日韩的一个碰面啊，出席了。呃，中日韩国际合作论坛的一个开幕仪式哦，那启动这个合作交流的这个机制，也宣读了中方五项具体的建议啊。那他当然提到了一句话，现在已经变成了各个报道的标题，就是他提醒日韩哦，你们头发染的再黄，鼻子修的再尖，也变不成洋人呐、啊。就是说，你现在日本跟韩国真的是好像被国际上面看成怎么都是一直在捧着美国、哦，一直希望好像当当个小。
老弟，当个这个殖民地一般哦。他说尊重日韩跟各国的关系啊，但是不能用于遏制甚至围堵身边的近邻。那应该以史为鉴哦，以民为促官，以金促政，以地方促中央，以多边促这个双边哦。携手启动三国的合作交流机制哦，释放出来中日韩重整形状，然后再出发的一个讯号哦。那再来我们看看他们现在就是三国是不是要迈向合作呢？他说啊，这虽然疫情改变世界很多，但是不变的就是中日韩三国。我一一带水啊，地缘相近，文缘相通，是搬不走的近邻啊！就地理位置上面，大家就是互邻的、啊，这个没有办法这样挪动板块啊。所以三国的经济互补性非常的强，产业链、供应链高度融合是离不开的伙伴。那三国的人民自古相互往来，其实有着隔不断的一些联系哦。所以我们看到韩国的外长也用了这个鲁迅的名言，就说期待这个中日韩合作的未来。他说日本有句谚语啊，说三个人聚在一。一起就有了文殊菩萨的智慧。鲁迅也在《故乡》里面有写到，其实地上本来没有路啊，走的人多了就变成了一条路。那也希望中日韩三国能够建立互相交流和信任，共同来开创未来这个新合作的大陆。那另外，其实中国大陆也聚焦到了这个冲绳县的知识。玉成丹尼在这个六月三号也率领大概八十人的代表团，然后抵达北京，然后也跟这个李强、习近。近平有望可以会晤，应该是七月三号，应该不是六月三号。那他说绝不能因为台湾有事就日本有事啊，使得冲绳沦为战场。那军事的冲突将会损害中美的利益哦，所以日美应该要缓和局势，来继续努力哦。那所以我们看到现在这些大陆的学者就讲说，其实玉成此行啊，受到中方高度的重视。中国将要打琉球牌来反制美日介入台海问题的战略思维啊，这样这个方式已经是呼之欲出了。所以，北京以琉球制日啊，反制美国以台制华，这是目前这个中方的一个态势哦。那另外，中俄现在也在这个上合组织会议啊，今天习近平跟这个普京也将在这个上合。上合会议哦，上合组织的会议上面会进行视讯的会晤。那美国之音就讲说，哎，这个普京啊，想要透过这场峰会跟习近平，还有跟印度的总理莫迪这些人来进行会晤。那中国大陆的外交部提到说，应莫迪的邀请，习近平将在这个北京哦来出席视讯出席这一场组织峰会哦，那也会发表非常重要的谈话。那你看到现在伊朗啊也要成为第九名的成员哦，将在七月份正式加入了上海的合作组织。之伊朗的外交部的发言人提到说：“哎，这个组织啊，就是因为。”他的这个概概念就是，所有的成员都是互利互惠的、啊，所以他们就觉得这是一个平等、尊重，而且又是开放的，不是搞封闭的、啊。所以这样的一番话，就是让大家觉得说，这其实已经开始全球的多边主义已经开始了，要对抗美国所主张的这个单边、单极的这种全球的统治哦。那美国他自己本身也不太平静啊，拜登一直在转移焦点哦。这一两天被大家看到，就是费城爆发了大规模的枪击，而且。这枪手自己还穿着这个防弹背心来犯案啊，这样子扫射、哦，有半数的伤受伤的是小朋友哦。然后其实现在开始，这个死亡人数也不断在上升哦，从两个人现在变四个人，伤亡非常的惨重，而且是美国今年以来第三百三十七起这种大型的枪击案。美国自己本身不平静，但是呢。他们还可以看这个法国的笑话，你看很多法国的这个报道啊，都出现在美国的媒体上面哦，还觉得说啊，你这个法国的这个种族问题呀、啊，法国这些什么内乱的问题哦，所以让法国很不开心啊。法国的电视台在讲说，哇，你美国媒体啊，正富饶兴趣的在看法国的局势啊，还拿着来跟这个弗洛伊德案相比啊，让他们觉得很不舒服啊。那这是不是美国转移焦点的这个方法呢？我们来问一下季老师。其实这个美国跟法国之间相互的这个哈、啊、这个批评啊，这就是说五十步笑百步了。两个国家人权状况都有很大问题，嗯，而且他这种人权状况啊是结构性的问题，他这种是一种呃制度性、体制性造成的一种一种怎么一种种族之间的这种对立啊，政治上上面态度的极化，嗯，这个、其实他们自己也深心知肚明。所以呢，只是拿不出办法去解决就是了。美国的事实上最大的问题是种族问题，然后还有一个枪支泛滥的问题，还有贫富差距的问题。那法国也是一样，法国种族问题、宗教问题、贫富差距、阶级对立
，都是存在的。那这些问题不解决，这些老百姓啊，这些尤其这个弱势的啊，他就会上街头啊去打砸抢。嗯，那为什么不发生在别的国家？发生在法国，法国要自己要找出病因嘛？对，那为什么美国今年到上半年已经有三百三十几起？这个叫 massive killing。massive killing 不是一个人去杀另外一个人，嗯、那更多。美国每年死在这个枪下的啊是几万人呐、啊，四万还是五万？那可是这个 massive killing 就是说伤亡是四个人以上的，而且是怎么讲？是 random 的，是就是说无目的的，就无差别杀人。嗯就拿一把枪跑到小学去，看到人就杀，这种已经美国已经发生了。今年才到，我们刚刚到七月，也就这今年过了一半而已、啊。美国已经有三百三十几件了。你说这样子的国家，你不觉得它已经是乱邦了吗、嗯？那今天美国总统有办法吗？只是这个国家大，可是呢，一个国家半年就发生了三百三十几起这种哈大规模枪击事件啊，平均两天一天两起。这个国家不是生病了才怪了、嗯。那这种自己国家，英文有一句话就是：先把你自己家里治好，再管别人。对，可是美国自己家里一团乱，可是他就要把他的自己的乱啊，把他这个国民的注意力啊，把它移转到国外，<笑>所以他就觉得别人很乱。所以美国人可能啊，还不知道自己国内哈、啊、有三百三十三起、三百三十几起这样哈、啊，就是说大规模枪杀案。可他知道哦，中国大陆如何如何。这个哪里如何如何，他只看到眼睛，只看到别人，看不到自己。看别人问题更多，看别人问题，这是为什么呢？这是他们的政客有意的哈，移转这个注意力，嗯，把这个对国内的不满哈，这个注意力哈，把它分散到国外。你看这些国家，我们去管它，就自己没管好。这个就是我觉得，就是说他们现在就在自食恶果，不解决自己本身问题啊，专门去挑别人的问题，借挑别人的问题哈，让自己国内的矛盾啊。这种不不至于激化，这个不是解决问题的办法。所以我觉得美国跟法国这些国家都在哈，慢慢哈，会哈去哈，这个怎么讲呢？去面对或者承受啊，他这个错误的做法的这个哈，这个灾难或者越来越多了。那另外一方面，当然这个王毅哈提醒日韩，这个形容蛮贴切的。你去过汉这个首尔的江南区哈，很多这些人啊，女生啊，脸脸肿的跟那个馒头一样。因为满街都是，满街都是，满街都是什么？都是美容整容院、嗯。在韩国还有个东大门，你去逛街的时候，也有很多猪头在那边逛，都是都是怎么样？都是刚做完整形手术，<笑>那整形都是什么？就是要鼻子比较尖的，鼻子比较挺挺的，所以他们就是重阳啊。嗯，这个日韩重阳重到现在啊，忘记自己是亚洲人了，这是他们的问题、啊。嗯，好，赖老师怎么看王毅这番话？我觉得王毅他在提醒日本跟韩国了哈，就是说重阳不可取了，对自己要有自信。嗯，而且我觉得他更主主要的力量是希望这个日韩的工商企业界，啊，就大家要站起来，大家要团结，呃，因为目前韩国跟日本的政客都完全倒向美国，追随美国走。韩国最近的媒体有一个反思，说当尹锡月啊。啊，这个被美国人煽动以后，一昧的抗中，走在最前端，往后这一看，怎么日本跟美国不见了？啊，因为美国就布林肯就想办法要到中国大陆去，也去成了。嗯，然后呢，这个苏利文在维也纳，然后现在叶伦也要去了。啊，接着雷蒙多搞不好也说我也要去。啊，然后现在凯瑞也说他要去。然后我们也看到在日本，啊，日本他也派了他的这个干事长。啊，也泡也到了带到中国大陆去，也浩浩荡荡的，像河野洋平带了这七十几位这个访问团，也到大陆去。那也就是说，日本人在玩两手，就是说，哎，你韩国人你往前冲，往前冲，然后呢，他们在后面就想办法跟中国大陆看能不能改善关系。那所以韩国人的媒体就告诉呢，尹锡悦，你到底有没有问题啊？现在有四十万人要起来罢工抗议了，对，啊，而且呢，连续可能会一两个礼拜。他们现在要求尹锡悦下台，经济状况越来越糟，这个中韩的关系越来越差，然后中韩的贸易赤字翻转过来了啊，那越来越严重。那目前来讲，尹尹锡悦看起来是这个，其实王毅就是说，崇洋媚外到这个程度是不必要了。但是我觉得韩国人呐、啊、的这种自大实在是很有趣。韩国的外交部部长就邀请这个王毅去登他们的。这个首尔的北汉山啊，王毅说：“谢谢你的邀请
那您下次到我们这个山东来的时候，我们一起去登泰山，一观天下啊！泰山跟北汉山，哎，韩国其实就是中国以前的藩属国，不是那个欧阿韩籍哈，是藩属哈。那我就觉得说，韩国人有时候把自己膨胀太高了，真大可不必。不过我对美国人的做法，我真的不以为然。美国人现在一直在猛笑这个。法国的动乱，说我们并不孤单了。嗯，然后他还在批法国人，他说我们美国人至少是透明化，我们告诉全世界我们种族歧视有多严重。他说你们法国人呢是掩盖事情，不让人家知道你们的种族歧视很严重。我觉得这样子很不厚道。这个美国人呐、啊，这个 CNN 太不厚道了。嗯，好，我们来问一下将军哦，将军怎么看这个北京以琉球制日，然后反制美国呢？对这个，关键是日本很喜欢现在强调台湾有事就是日本有事，好像台湾有事是世界有事，好像这个变成一个时尚名词了，变成这个状况。那我们现在看中共的这个零七五的两栖作战舰广西舰啊，在上个礼拜通过这个本九州跟跟鹿儿岛的大鱼海峡通过，他出那个第一岛链去训练，变成这样，就是四万吨级的两栖作战舰。关键我就认为是不是日本有事就是台湾有事啊？他是不是要颠倒过来，叫我们台湾拉到前面去啊？变成去冲到前面去当当这个垫背当前锋啊？是不是这个状况？我说日本，我认为他要务实，我认为有三个他要做，但是都没有做。第一个，日本的这个他的自卫队应该派一个武官过来到我们这边，结果他派的是文官，不是派个军官过来嘛？美国都有军官在台湾呐、啊，韩国也有军官在台湾呐、啊，那这为什么日本不派个军官？日本日日本自卫队的军官在台湾住了当武官嘛？日本的自卫队有到日中国大陆派武官在中国大陆啊？为什么不派来台湾？台湾不是很重要吗？不是台湾有时候日本有事，你派个武官过来嘛？这个不难嘛？现在派的是文官，自卫队的文官在台湾。我认为这个就有一点点，好像讲一套又做的是另外一套。第二个，日本有很多军演，甚至日本还要跟美国有联联合军演联演。那有时候为什么不派邀请我们台湾就在他旁边？台湾是日本最近的邻国，我们这里与那国岛哈。与那国岛距离这个苏澳跟花莲呢，只有一百一十公里，非常近。那为什么派不派我派邀请观观摩观摩团来参来参加来参演来看我们整个的演习作业？就在旁边嘛，你为什么不可以呢？我认为邀请我们台湾的观摩团过去到日本那边去参观参演，然后甚至可以进行一些电脑兵推或图上作业或参谋参谋研究，我认为都可以。为什么没有做？欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，国际事务专家赖月谦。主持人好，观众朋友大家好。前大使谢文吉，翟轩好，各位朋友大家好。前空军副司令张延廷，主持人好，大家好。好，马上看一下今天的一场非常重要的这个算是研讨会哦，呃，工商协进会他们办了会员大会，特别请到了重量级嘉宾，台积电的这个创办人张忠谋来来讲到这个全球化的这个议题哦。那当然，蔡英文今天九点钟也特别就是出席啊，跟张忠谋一起见上一面。但是后来张忠谋的这一番话的时候呢，可能蔡英文已经离场，他也没有听到。那张忠谋讲了什么呢？他谈的话讲了重话，他说：“全球化已死，国安经济领先这个凌驾在全球化之上。”请问？这还叫做全球化吗？他这话其实说的非常的重啊。他说，现在目前全球已经把这个全球化重新定义为，在不伤害本国国家安全、不伤害本国现在或未来科技经济领先条件下，允许本国企业在外国牟利，甚至也允许外国的产业进入、服务业进入本国。所以这样子还能够算是全球化吗？然后呢，讲完这一番话，他就离开，就是他作为一个这个演讲的结尾哦。顿时之间，全场就是安静，默默的思考。嗯，对啊，这样还算是全球化吗？如果全球都不能够全球的话，那世界也不再是平的了呀。所以，的确已经不算是全球化。那后来他缓缓的走下台之后，呃，台下才爆发了热烈掌声，就是被他那一番话哎给停住了。大家在想说，的确，我们现在已经不算是全球化了。还有他提到了拜登，其实有讲一句话，让他听得有点刺耳。就在去年十二月，美国厂这个。台积电的美国厂动土的时候，拜登不是来致辞吗？当时拜登讲了这句话，他觉得听得很刺耳。我们来听听。Union is coming back。这句话我听了有点刺耳
，但是我们请他来嘛，当然要听他讲。那全球化的基础是各自经济比较优势的分工合作，每个国家都有它的比较优势，不伤害本国国家安全，不伤害科技经济。这是我认为这个是现在全球化的新定义，随时可以改变的，只是。这个还能算是全球化吗？请你们回答。对，所以其实张忠谋、哦、讲了一些灵魂拷问式的一个问题哦，但是哎，蔡英文不在啊，这是他不在就没有听到啦，因为就像他现在这个态势嘛，哎，二零一四、二零二四之后就不干他的事情了，所以这事情蔡英文也没有听进去，真的产业上面的需求、产业上面的一些疑虑哦，就连拜登讲的这一番说什么啊，庆祝美国制造业回来，工会也回来了，其实张忠谋听的都是觉得很不舒服的，但是我们还是要把台积电拱手奉上嘛，难道？这个蔡政府就是特别喜欢卖台湾嘛？哎，卖出去就这个算是全球化的一种现象嘛？我们看看现在日本的在野党的众议员哦，见了赖清德就讲说啊，欢迎台积电到熊本。那赖清德也是很开心啊，就说啊，台积电到日本去投资设厂啊，有许多问题也需要日本的政府协助啊，希望国会议员给予支持啊。所以感觉好像哎，也把台积电也卖去日本了。那还有日经亚洲也讲说，现在有五百人赴美加速建厂，台积电就说啊，现在要关键阶段的短期专业的一些。支援也是快速的把这个台积电，要么移到日本，要么移到这个美国，要么甚至欧洲也有这样子的一个声音哦。所以过去不是蔡英文这个告诉我们，应该是说蔡英文跟陈其迈告诉我们，什么高雄的七奈米啊，甚至在桃园二一二六选举的时候就讲说，哦，桃园不是那个郑运鹏也说，好像要有这个龙潭一奈米吗？那时候选举开出来支票，现在好像都成了梦中或者是纸上谈兵了、哦。那再来我们看这个王宏威提到了。这个蔡政府卖台，为什么呢？就是跟立陶宛的一个合作备忘录哦，半导体合作备忘录，说双方在二二零二一年的时候要共同出资二点一亿，成立呃来投资这个半导体立陶宛的半导体的发展。那后来。变成了台湾单方面出资哦，那立陶宛还还不满足，还要求台湾呢、啊、要再支付四点七亿台币，其中二点二亿哦还是拿来跟工研院买这些技术转移，也就是说他要买我们工研院技术，还是我们掏钱帮他买的耶，等于工研院算是无偿送服务给他哦，那代表就会觉得说，哎、欸，你真的是假狼告告啊，真的是吃干抹净啊，我们还要帮你这样子付这个技术费用，认为不可行吧？结果反映回这个。蔡政府，顾立雄却带着蔡英文的指示，要求该案要政治处理，还要外交部、经济部、那个国发会全部动起来，全部一起帮助这个立陶宛。那我们真的是，呃、嗯，真的是很大方，我真的是服了啊！那我们看看现在目前呢，这个中美的半导体战呐、啊，最新消息，中国大陆从八月份开始哦，这个半导体的关键原料加者的出口呢，要开始进行这个出口管制。那根据欧盟委员会在二零二零的报告当中啊，显示出来，中国大陆占了这个家的产量的百分之八十，者的产量呢也是有百分之八十都是来自中国大陆。那大家看完之后觉得说，哎，这到底影响会很大吗？会很严重吗？我们来看看后面的一些分析哦。这个消息出来之后，中概股就狂飙了，包含了中国大陆的商务部啊、海关都官宣这个消息哦。那到底会影响多大呢？因为其实这两个金属哦，被号称为是半导体工业的新粮食哦，现在。如果没有这些物质的话，不论是半导体的光电材料，还是太阳能电池啊、新能源车、五 G 这些产业，都难以为继哦。那其实中国大陆呢，就是有这样子的一个精加工的技术、研究分离的技术哦。那如果说接下来你们这些美国，你也有这些东西，可是你必须得要经过精加工之后，你才可以用到这个半导体产业。那他说，中方其实就是做这你们最不愿意干的活，卖最便宜的价格。那美国，你们这些国家。如果你们好，接下来你们没有这些东西，你们必须要自己来提炼的话，虽然不是什么顶级的难题啊，但是也够你们研究个十年八年的。而且呢，恐怕还不止美国会受影响，我们台湾
，也有需要用到这些产业技术的哟，需要用到这些原料的、哦，像是文茂啊、宏杰科啊都有用到。但是呢，现在目前最新，因为这消息还蛮新的，还是初步的一个估算。他们说，呃，可能影响不大，但是现在还有待供应商回复哦。所以他说这些东西，呃，还有什么从日本啊或其他国家来的原料，但是毕竟哦，这个中国大陆也算是这个价格性价比比较高，所以这个到底后续影响有多大，恐怕现在还难以估计哦。但是如果说这个加者取得发生变化的话，恐怕会直接影响到上游。这个取得的价格，那后续和这个下游的价格也会趁趁势来涨价，那这恐怕就会是一个连锁反应了。那再来看看这个台海的多事之秋哦。赵天麟啊，现在红了，就像是这个高铁没有靠背一般啊，在中国大陆引发了非常大的讨论哦。他在美国的演讲讲到保台之道啊，讲说要拒止共军的四不战略，他讲的多厉害多神哦。他就说我们台湾有能力让解放军出不了港、渡不了海、上不了岸、占领不了台湾。这简直是比美国都还来的厉害啊！他就在美国告诉他们我们台湾的成功之道，让大家想到这个清末两广总督叶明诚在这个英法联军的时候，围城也喊：“哎，不战不和不守不死不降不走啊！”结果最后打了输仗，然后还这个被俘虏，然后病死在印度。人这话要讲的话，谁都会讲。所以现在赵天麟又成了新一代的这个这个叫做什么四部哥嘛？我不知道该怎么样形容他，反正就是。让中国大陆又觉得又看了一个笑话。那再来，我们看一下这个对比哦。你讲的我们这么神，可是美国的兵推哦，他讲说，哎，这个兵推之后伤亡非常的惨重，而且台湾都被假定为输家。那我们就退一万步讲啊，你们不是叫我们不可以以美嘛？那我们到底是应该相信赵天麟讲的，还是应该相信美国讲的会比较贴切这个现实的状况呢？那我们看到解放军啊，从二二号开始，已经在渤海的海峡这个黄海北部已经进行。为。为期一周的军演，七月二号到七月九号会进行这个海域的军演哦，而且呃，解放军的这个零五零七五两栖突袭舰也通过了九州的南方哦，就有人讲说，哎，现在看起来是要恫吓日美的一些军事上的动作，所以看起来不像赵天麟讲的呃这么的神吧？那我们来问一下季老师，呃，其实这个张忠谋因为是很有修养的人啊，他其实就是在严重的抱怨。哎，他说这个好，说这个这样还算是啊全球化吗？他就是意思在讲说，那美国政府难道是难道不是强盗吗？台湾的政府难道不是帮凶吗？蔡英文的政府不是帮凶吗？因为蔡英文是学贸易的，他这个问题就是丢给蔡英文，其实他只是没把后面两句讲出来啊。我今天台积电是不愿意去的，嗯，可是有人在后面。推着他去，他不去不行。你记不记得这个、哦、蔡英文政府从头到尾没有替台积电讲过一句话，都替美国人讲话，对不对？王美花还说啊，这个是我们这个台湾的这个电，这个这个半导体产业要、哦、国际化必然走的一个，这个全球布局布局下来啊、哦，这个更了不起，如何如何啊？台台湾终于走到国际舞台上了，然后呢？还说这个将来啊，这个台积电宏图大人，台积电现在苦不堪言啊、嗯，对不对？好好的布局，对不对？本来要把台南、把高雄这个地方哈、啊，整个产业像一个火车头一样，把它都带起来。去高雄，马上附近的房地产就涨啊。那台湾的年轻人多少工作机会等着啊？嗯，随便一个厂搬过去，就是四五千个工作机会就没有了。台湾就没有工厂，然后你要过去带美国的那些年轻工程师，台湾还要派很多既有的人才去。对，美国不是强，美国不是只跟台积电抢厂，是抢什么？抢人才哦。嗯，对不对？最近一个报道，台积电在美国 Arizona 的厂非常不顺利，那个厂哈，因为中间变来变去，本来是五奈米，现在要生产四奈米，然后一下要一奈米要生产第二个厂，这样搞的哈。整个的进度完全落后，而且在台湾盖厂，台湾的这些工程界都是可以加工赶工的、啊，美国的工程谁给你赶工啊？嗯，所以现在很多人到 Arizona 厂后面看起来还是一片平地。他本来说二零二三、二零二四，看样子要往后退。然后呢，这些跟这些哈当地的施工厂商的沟通也很麻烦。
然后呢，新聘的一些员工的哈，跟台积电的美国员工跟台积电的文化哈，也磨合上也不是那么容易，那成本都增加，所以台积电现在苦不堪言啊。美国这个厂，如果是他愿意去的嘛，所以台积电有好有一笔，就是好现代王昭君，嗯，他是派去去合翻的，他不是去怎么样帮助真正讲师是干嘛，去发展台湾的经济，台湾经济走出去。他是干嘛？是政治人质，政治是谁？美国把他要强取，强强取，所以台积电真的碰到了蔡英文的这个啊政府以后啊，就变成了油麻菜籽。你们你们当然没有，以前有个电影很有名叫《油麻菜籽》，那讲台湾早期的女性啊，就中国社会女性，我我无法掌握自己命运。跟油麻菜籽一样，飘到哪就要在哪里落地生根，嗯，对不对？对，所以呢。台积电从一个哈全球啊瞩目的一个企业，变成王昭君，变成什么？变成油麻菜子。为什么？它不像韩国一样，后面它的政府支撑它。我们这个蔡英文政府不但不支持我们自己台湾的这个哈台湾最重要一个产业台积电，还跟着美国人一起怎么样？一起来霸凌我们台积电。你说张忠谋心里有多苦啊？他在抱怨这个全球化，然后问大家：“这还叫全球化吗？”意思就指着蔡英文说：“这还叫总统吗？”嗯，但蔡英文也没听，就先走了。他根本不在意这个台积电如何嘛。嗯嗯、来，老师，张忠谋苦口婆心的要劝告全世界的科技业者，那政府当然以目前来讲，蔡英文也好，或者是拜登也好，都听不进去了。所以我觉得这个苦口婆心的劝效果不大。因为他讲到一个概念，就是国家安全这个概念，谁来定义？嗯，啊，所以每个人都可以用国家安全的理由来做任何一件事情。然后他又讲到科技，现在的科技跟未来的科技，只要你认为啊，我要保持领先，我就把未来还没有发生的科技，那我就全部都禁止。那根据国家安全理由禁止，现在的科技啊，我要保持领先的地位，禁止。我要未来，我也要保持领先的地位，也禁止。那都禁止的话，这个全球化该怎么走？那全球化，而且呢，你不但是你自己禁止，你还不准别人跟你有关的，也不准他去做生意、做买卖。那全世界的这种产业分工就做不起来了。产业分工做不起来，优势产业的他就没办法啊，有效的降低成本。然后，对于整个人类的这个在资源有限的情形下，不能得到最好的充沛的利用，而是重复的投资。例如说，这么个这个半导体厂，本来台积电自己做就好好了，现在重复要到美国投资，重复要到日本投资，到立陶宛投资，到欧洲投资，欧洲的国家自己也要重复投资，每一个国家都在重复投资，有能力的，那没有能力的更惨，那重复投资就浪费人类的资源。宝贵的财政资源、宝贵的物质资源、人力资源都在不断的浪费，结果成本越来越高，价格越来越差，人类的这个利益完全受到伤害。死罪勇者是谁？美国。嗯。然后跟随的美国走的都是人类的这个刽子手，都是杀手。坦白说，这是很糟糕的一个行为，但是它已经发生，而张忠谋无力去阻止，他演说得到满堂彩，然后呢？也不过就是满堂彩，为什么？因为蔡英文一定会继续追随美国，继续再走下去。对，您提到了家跟者这两个稀有啊稀土，大陆开始八月一号开始管制，那台商有些人说哎没有影响，胡说八道，因为大陆一个是掌控了全世界百分之八十二，另外一个掌控了全世界百分之六七左右，比重这么的大。他开始要经过批准才能够出口，那而且你还要确定它的流向，你稀土一定会变成稀有物，那价格一定翻天，一定炒翻天。大家都在抢这个稀土的时候，它一定会涨翻天，成本会不会升高？嗯，一定会升高嘛。那当你没有财力，或是你财力不够的，或是你原本认为稀土没有这么高价钱的，结果它涨到这么高价钱，你做不出来了。那你是不是会受影响？我觉得在这个部分里面都要想清楚了，所以都不要在那边说“哎呀，没有很大影响”，讲这些话都没意思。
，也本来就应该要从严来思考。嗯，赵天林讲的话意思也就是不需要美国来帮忙嘛，因为我们自己都可以做得到。我们可以让大陆的船出不了港、出不了海、渡不了海，什么东西我全部都把它摧毁，好棒棒！所以我们不需要美国，不需要世界各国来。那你当然你就公然在美国，你就打了吴钊燮的脸嘛。吴钊燮说台湾有难啊，这个万邦来源。那你你的意思是台湾无难呢、啊？台湾什么都可以做得到啊？我们比美国还棒啊！美国在过去的兵推都是惨败，直到裴洛西来台湾之后，转变成为惨胜，这很厉害哦。过去一连串的惨败，然后到最后惨胜，然后赵天麟的台军比美军还要强大，他可以让解放军全部在港口死光光，厉害。所以他不需要外援，那不需要外援，还每天要告爷爷求奶奶，要世界各国来救，那不是笑死人吗？嗯，好，来问将军。我认为这个对这个拒止共军的这个四部战略，我认为吹牛了，然后变成吹牛吹牛大赛，什么出不了港了、啊，渡不了渡不了海了、啊，上不了岸了、啊，然后站不了台，变成这个状况。我认为吹牛了。我看我们自己的短板，攻击到我们这个训练空域了，到我们二十四海里临街区了，都没有办法，也没办法抵近拦截，这远端在监控，我都赶都没办法赶走。他都已经到我们训练空域了，什么出不了，都已经过来了，还出不，什么出不了港，什么出不了，过渡不了海，都是在就在我们旁边，为什么把把他赶走？我们为什么从来不派四架 F 1 6到金门马祖去？大陆在台湾没有任何岛屿，我们在大陆还有金门马祖、乌丘、东引，甚至还有东沙岛都算呢。我们我们有没有过去？从来不也没有过去。那我们我们我认为吹牛去了，我们吹牛要务实，我认为要务实嘛，我们我们可以过去嘛。我们派四架嘛，一个月过去一趟，威力征询。下面有十几万的我们军民同胞在金门马祖，都是我们十几万，都是我们的军民同胞啊。为什么不我们不过去？那换句话说，我们没这个胆子。或还有无人机到我们金门上空，打都不敢打，动都不敢动，什么出不了港，人家都已经无人机跑来这边，就在港哨上面绕来绕去了。我认为，我认为我们我们要务实。我认为第一个，我们太轻敌了；第二个，我认为我们依赖外依赖。依赖心非同重，希望在那外，台湾有事，日本有事，台湾有事，世界有事，太依赖外面了，这不能依赖国家事情靠自己。你靠依赖外面的话，外面不帮你怎么办？外面不出兵怎么办？你太依赖了嘛，太依赖都交给别人，交给别人那自己的。我自己，我认为自己要有责任感。你不想当兵，要交给美国，要交给日本，这么个没有这种事情嘛。第三个，我认为啊，就是我们的侥幸心也很重，大家都要侥幸，好，就是侥幸，不愿意面，大家不愿意面面对问题。不愿意面对问题，当兵役的问题呢？那招募的问题、招生的问题啊，大量退场机制的问题呢？那么多问题，我认为要去解决，有没有强化新房？新房重不重要？非常重要，有没有去强化？我认为这个问题那么多，要逐项去解决才是才是务本之道，不是吹牛啊！什么出出不了、出不了海、渡不了、出不了港、出渡不了台，变成这个变成这个状况了。我认为很多事情要务实，我们一步步做，不要去先讲大话。我们可以看了，今年呢是。这四十二年的是东山岛之役，七月四十二年七月，现在是一百一十二年七月，刚好七十周年。我看了整个东山岛的整个战役，我们损国军损失非常惨重，就是轻敌。那个时候对，我们那个在那个东山岛是三野，我们认为四野不会过来支援，哪怕人家你现在是动员两万人上来，我们整个突击东山岛是一万人，我们伤亡两两千六百六十四位官兵弟兄，大陆伤亡一千两百五十，我们是他两倍还要多，都是轻敌。千里造成我们很大的失败，我们要一定要有这个惨痛的教训跟经验，绝对不要轻敌，料敌从宽，律己从严，敌人就是很强大，我们怎么应敌，各方面都要去加强，后备训练、教育、人员招募、招生都要去做才可以，不是靠吹牛比赛，吹牛比赛也保障不了国家的安全。嗯，好，我们先休息一下，广州马上回来。